大家好，这回的话我们还是聊一聊这个美区支付的问题啊，因为好几个朋友问我了啊，这个给我留言了，我们一个一个看啊。首先先说一个美区支付问题呢，就是这个美区是包含哪些美区呢啊？我这边的说的美区啊，不是说仅仅意义上的 App Store、啊、Google Play 这种软件商城，其实美区的概念是很多的啊。其实现在很多网站或者软件啊，都开始分国别区了啊。以前可能一个网站啊，就是针对所有用户都是一样啊。你看。呃，你打开谷歌香港啊，或者谷歌美国，或者谷歌日本啊，这个网址都不一样啊，这就是分区操作啊。那 TikTok 就是抖音的海外版本啊，其实也是一个分区操作啊，对吧？那 PayPal 啊 ，PayPal 的话，它也分美区、港区、国区啊，或者新加坡啊，都不一样啊。所以说还是有些政策变化。那有些时候呢，比如说你去支付的时候。啊，他怎么去判别你这个人的身份是美国区的呢，还是中国区的呢，还是香港区的？一般来说啊，这个 IP 其实很多人讲 IP 啊 ，IP 只是一个方面一个维度而已啊。当然也有可能说啊，比如说我这个人到美国去旅行了啊，但是呢我去支付的时候也不成功。那网络我都是在人人家在美国啊，定位在美国啊，这个 IP 地址人确实在美国，但是支付不成功，为什么呢？它最大的概念其实判别什么呢？他最终还是为了盈利，为了赚钱。他其实希望你是美国的消费者啊，美国的居民。这个居民的定义呢，不仅仅说是美国的护照的人啊，其实也可以包含这个美国的留学生啊，在美国留学生啊，那个或者说在美国工作的中国人啊，这些都算是美国居民的概念啊。这些居民的话，毕竟你在美国赚取收入的话，你是消费能力是很强的人啊。所以说很多服务为什么啊，它仅限于美区，其实也是这个目的啊。比如说。呃，以前经常遇到的啊，沃尔玛有打折的手机在卖啊，这个他要美区的卡片去支付，而且只能是，呃，一个人头啊，只能搞一部手机啊，所以说呢，如果说他放开的话啊，你中国区去买的话啊，第一个你中国区买了之后，你可能发到转运地址，转运转运回中国啊，这样的话其实对这个商家的不利的啊。好，说完前面的话啊，先说说这个啊，这个的话是比较经典的 Google Play 的啊，这个没法支付啊，不能完成支付啊。你可以看嘛啊，就是让你检查你现在的国家选择啊 ，Google Play， 你可以看到这个设置里面，你可以更改国别啊。那么美国区的话价格比较贵啊，那如果说你有港卡的话，港卡代替也可以。那么还有一个问题啊，有些时候呢，比如说呃，在 YouTube 上啊，这个买会员服务啊，它其实出现两个选项，一个是 PayPal， 一个是信用卡。出现这种情况的时候呢？换了我的话，我也优先选择这个 PayPal 啊，毕竟信用卡的话，我输入卡号信息的话，后期他给我订阅服务啊，我都没法处理，是吧？但是你一般来说，如果中国区的 PayPal 的话，你就会出现这个这个选项啊。还有曾经我在某一个服务器网站上啊，是卖服务器的啊，不是卖别的东西，就服务器的。然后呢，做网站用的东西，它是有 PayPal， 但它指定说明就是啊。不能中国 PayPal 啊，就指定的啊，就指明说定的啊。还有啊，类似这种服务啊，你的交易不能完成，嗯，那点冷漠啊，冷漠的话就是让你查看更多嘛，啊，查看更多的话，哎呀，其实你点进去之后，他不会告诉你很多，让你检查这个，检查那个，然后最后你还是搞不定啊。好，说完这么多啊，上次我也做过一个视频啊，做过视频呢，讲的就这个东西啊，这东西的话，其实原本啊，呃，他们宣传的话就专门针对 Chat GPT 用户的啊。Chat GPT 其实它是明着告诉你就不让你中国的卡、中国的人去用啊，它是把中国给屏蔽掉的。那么其实你绕开了它些 IP IP 限制啊，那么比如说你绕开了啊，或者说人跑到日本去了，但是它在验证卡的环节里面又把你认定为一个中国用户了，因为通过卡号、卡头啊，卡头的前六位是可以判断这个卡是哪个银行发的。啊，他也没要求你上传这个身份证啊，人脸识别或者说像我国内这种实名认证，但他大概率啊，就类似于美区的 PayPal， 美国的这种支付系统啊，基本上都是通过这个前面的 B R N 号来验证这个身份的。那么推荐这家的原因是什么呢？就是这家原因呢，第一个啊，这个卡有效期是三年的，还是比较稳的，而且他他们家是没有说像别的家啊，专门给你很多卡号卡头啊。那还有的话就是这个俄勒冈州啊，账单地址你可以这边是默认是俄勒冈州的啊。为什么俄勒冈州呢？俄勒冈州是免税州。比如说你拿这个卡去充值那个 a u t o m o b i l e 啊，就三美元那个卡啊，我曾经做过视频。那个卡如果说你选择像我内华达州的账单地址，它就会收收消费税
啊。那如果说你把这个账单地址输进去的话，用这个卡的话，消费税就免了啊，大概百分之几啊。但是啊，这个虚拟卡的话是有成本的啊。充值的时候呢，这个卡片呢这边是啊三年有效期，那么卡费你买这个卡是十美元一张啊。但是你想怎么支付呢？刚好这个支付宝可以支付啊。其实能支付用支付宝去支付的这种虚拟卡其实不多的，真不多。以前我用过一家美国本土的一家虚拟卡卡商，那家支付也很麻烦，真的。到处做手续费啊，你可以用 PayPal 支付啊，但是很麻烦啊，真的很麻烦，还是支付宝方便。那么这家公司呢，卡头呢比较少啊，就卡头的话五五九六六六啊，然后呢，但是它这边有工具箱啊，工具箱帮你解决了很多很多问题，比如说海外手机号啊，海外家庭网络，海外邮箱啊，这种东西的话，估计很多人都不太搞定啊。那么这个怎么去开通呢？其实呢，你可以看我之前那个视频啊，其实很简单。你点下方链接都可以啊，那么邀请码的话，你输入小了啊，就可以减去一美元，减去一美元啊，不多啊，但是呢，这一分钟啊，减一美元，我觉得还是划算的啊。好，刚才说的这个 B I N 卡头啊，其实支付啊，就算你是有这个卡去支付，也有可能发生失败啊。什么情况发生失败呢？首先啊，这个 B I N 就肯定肯定是会校验的，你可以看到啊，它可以通过这种第三方程序，它可以校验这个卡头。啊，然后呢，可以知道大概什么银行，这个是在美国的这个银行啊，他通过这个身份验证。还有的话，它其实也能模糊验证你的地址啊，比如说，特别是邮编号码，一定要注意邮编号码啊。我我有一些这种出海的软件群啊，那软件群里面的话，有一些做软件开发的啊，他们也是经常在研究这个问题，就是说怎么去判别这个是信用卡欺诈用户啊，就是通过这个邮编号码。啊，就是账单地址一定要输对啊，最好收货地址也是跟保账单地址保持一致，那是容易通过它的风控系统。所以啊，有些时候呢，比如说你的账单地址输进去了啊，收货地址呢写了个中国，或者说写了一个很偏远的跟那个无关的的地方啊，或者说美国什么地别的地方，我建议不要这样做啊。这样做的，其实亚马逊也能通过，但是亚马逊通过啊，它会延迟发货。我曾经试过啊。那么，所以啊，刚才那家网站它还有海外手机号、海外邮箱、海外家庭网络，这个是比较方便啊。这个具体大家自己研究啊。那么，除了这个卡呢，我曾经也介绍过另外一张卡啊。其实到到现在为止，我都在用啊。那是不同的平台。那比如说，你打开这个 Mr. 四亿的导航网站，往下来，然后这边有一个飞扬虚拟卡平台啊。这边有 Wild Card 啊。这个 Wild Card 的话是可以用支付宝，就是刚才我介绍那家那家。飞扬卡平台呢，其实呢，它曾经被人家攻攻击过啊，短暂的停止服务过一阵。一般来说，这种跑路啊很少啊。我知道一个 f i r m c a r d 啊，这边最近有问题啊，但是呢，我估计还是会回来的啊。这种啊，说实话是暴利行业啊，因为你每次充值、每次消费的话，它都能赚百分之二、百分之二、百分之三啊，这个再赚钱是很快的啊，这个是真的是很暴利的。那么飞扬卡最大区别什么呢？就是它呢。卡头比较多啊，你卡头可以选择更多，所以说你可以模拟更多的用户。那简单来说啊，这个卡最大的好处什么呢？其实呢，就是你可以模拟，完全模拟一个在美国的一个人的身份啊。那么比如说免费三百美元体验服务器的额度，你用这个卡，然后模拟这个美国身份啊，你就可以获得这个免费三百美元。很多人不相信上次啊，这个太多了啊，你用中国卡片你都能拿到谷歌云的三百美元免费体验。啊，中国卡，但他谷歌云为什么我没有说谷歌云去拿这虚拟卡呢？因为谷歌云虚拟卡不支持了，以前支持，现在不支持了，打击了啊，他不想被薅羊毛啊。谷歌金改进了技术啊，但这家的话应该是可以的啊，我没试过，但是我应该可以的。而且呢，这三百美元不是给你钱，他只是让你去花啊，花的话，说实话，对他来说其实成本很低的啊，编辑成本真的很低的。它本身服务器的话，有些时候资源都浪费在空在那边，就跟电脑闲置资源一样啊。他愿意去舍得去让你来，就是体验一下。好，再总结一下网友的出现那些问题啊。我点加入怎么提示处理你的购买交易出现问题？什么意思啊？他问的是什么问题呢？是针对购买 YouTube 会员啊这种会员类的订阅会员类的。那么其实很多时候呢，这东西啊不是一句话能讲清楚的。我也不想打很长一段文字。简单的说，最好呢是用电脑去访问这个网站。为什么呢？苹果系统跟那个安卓系统是不一样的。如果说二选一的话，你就选这个安卓。你去看好了，你充值那个微信豆，或者说充值抖音上的钻石，你用安卓跟抖音
就比例不一样，为什么呢？因为苹果会抽成，抽成百分之三十啊。最近有一个也谈的很多的新闻，就是微信要跟那个苹果支付啊，这个谈判啊，因为微信啊，它里面发生任何交易的话，它其实按照苹果的规则的话，它都有它都有权去抽百分之三十啊，比较狠啊，所以说呢也在谈判啊，互相在角力啊。那他这个问题什么问题呢？其实就是说买这个会员 YouTube 会员，第一个可能他用的这个 PayPal 啊 ，PayPal 它是被识别出国区了啊。第二种的话，他用了这个信用卡是国内信用卡，国内信用卡不是不能用，有的银行它这个识别比较匹配度啊比较高，怎么说呢？他会看账单地址，但是有几个银行是不会去匹配你的账单地址啊，工农中介以外啊，比如说一些一些银行。哪些银行就不多说了啊，就是有些平常你比较好容易办的，平常你经常在这种商场门口看到的，来邀请你办卡的那些银行比较松一点。好，第二个问题啊，谷歌账号商店添加不了 PayPal 的付款啊，提示 PayPal 账号出错啊。呃，因为与该账号相关的国家或地区不受支持啊，啥意思 ？TikTok 也是这样，那很简单嘛，你这个它本身说实话，这种是多重验证啊，本身的话，谷歌账号商店的话，它本身就有国别的，你点设置里面。当然的话也可以搬家的，也可以搬家，半年内只能搬一次啊，可以改的。呃，你这个可能设置了美国 PayPal 啊，美国的账号，然后呢，你用了个香港 PayPal 或中国 PayPal 啊，当然不支持啊，正常。所以说我说这个可能过去的问题，所以说他这个要问找原因的话，其实找很多原因啊。就像上一个问题啊，有曾曾经有一个中国澳门的用户问我，他说为什么我没有加入按钮啊？我连个按钮都没有，我电脑试了也没有。那是因为你所在地区。没有这个服务啊，你没有这个服务，所以说你只能换这个地区。好，还有一个问题啊，博主请教一下，用国区 PayPal 可以在美区的 eBay 买东西吗？啊，这个没问题的啊，这个 eBay 的话还是国际化的啊，你这个都可以。但是啊，我提醒一下啊，我怕你被 eBay 商家骗啊。现在里面 eBay 商家是真的很多商家骗子啊，怎么骗呢？他呢真的给你发货，这个货呢，比如说你买个钢琴或者买个什么东西比较重的东西啊。他给你发块石头回来啊，就调包，你根本就没有看到里面什么货物，而且他把单号提交上去之后，哎，这个重量啊，差不多能匹配。那么你是国区 PayPal， 然后大概率 PayPal 就没发生争议的话，而且你是个新号的话啊，维权成功率很低。他本身就肯定支持支持这种老号，明白吗？因为本身 PayPal 他也没法追踪到这个东西物品是什么物品啊，所以说很麻烦。你要这个东西维权啊。能成功，但是一定要取证完美啊！取证链完美很难，是很难的。当然的话，我曾经也遇到过一次啊，我后来找回来，把钱找回来了啊，也是被骗了。有个朋友问啊，就是针对三百美元那个服务器那个视频啊，空卡能验证通过吗？啊，呃，首先的话，比如说刚才我演示的时候，我那边是零，是不是？我建议各位用多少充多少啊，不要留钱啊，因为你里面留钱的话，他也不会给你产生利息，是吧？还有啊。这个空卡验证什么意思呢？就是像刚才我这样是零元是吧？零美元绑定之后呢，有些时候有些网站会验证，啪啪嗒一下扣款啊，扣零点零一或者零或者一点零啊或者一点零一，有些网站很鸡贼啊，扣两美元啊，一美元他知道啊，你就扣你两美元，看看两美元扣完之后他立马退回来啊，那接着他扣款成不成功？呃，这样验证你的身份 O、哦、不 OK 啊？那么我的意思说呢，就是最最好还是留个一美元嘛啊，大部分一美元通杀百分之九九了啊。那现在很多人识别这个 B 站 N 的啊，有一些厉害的网站已经开始呃，虚拟卡已经不支持了。如果说现在还能用的话，还是尽量用啊。买那种服务的话，我就看就大公司能买得起服务这种验证 B 站 N 的服务啊，这个对吧？还有的话就是他有说了啊，不过三十有效三十天有效期有点短啊，但是至少来说的话。有一些抢购的人啊，三十天有效期足够用了。有些抢购党啊，拿买那个服务器，拿去挂抢购软件啊，然后三百美元随便烧烧的啊。好，给大家看一下啊，这个说个小彩蛋啊，就是 PayPal 小彩蛋啊，就是刚才那个卡，我介绍的卡，其实你可以注册美区 PayPal 啊，但是只能用于付款，不要用于收款啊。收款这个又是另外一个话题了啊。你付款没问题的，然后呢，付款的话我教你个小彩蛋啊，就是你还能薅一点羊毛，比如说这边啊，五美金，五美金啊，等着我，等着我了啊。然后呢，这个奖励在我在我的账户里面了啊，五美金在我账户里面了啊，好多啊，真的，这个又是五美金，五美金啊，五美金，五美金，好多
。为什么我会这么多呢？你注册了这个美区配保之后，绑定之后，你曾曾经支付过一次，然后你过三个月没支付，他想拉回你啊，拉回拉你回来啊，所以说又给说给你一个五美元，下次你支付呢，比如说下次你支付五美十美元的时候呢，哎，你就可以扣掉五美元。他其实为了养成你习惯，就跟支付宝发红包一样啊，都是营销。他为了培养你的习惯啊，所以说呢，这个是羊毛啊。你国内可能是一块两块的红包，人家那个美国那边的话都是五美元、十美元啊。我拿过好多笔啊。